こんにちは。カルダの枝十万円勝負です。今日は2023年の10月15日を2時間ほど過ぎましたけど、見ていきたいと思います。えー、現在の枝コインの値段は 36.91 円ということで、えー、37円いかないですね。はい、日中ちょっと届いたには届いたんですけど、36.8 円まで下がって、今また戻ってると。はい、えー、冷やしですと、ちょっとここね、耐えてほしいところですね。こう来て。10日間ぐらい下げていて、じわじわ下げてきて、下げ止まったかなというところですね。はい、じゃあ、ツイッター見ていきます。はい、えー、設楽さんですね。新しい経済、えー、アップストアからメタマスクが削除された件、公式のポスト。メタマスクはアップルのアップストアから削除された、確かにこれまでアクティブだったリンクで、に飛んでもなくなっているということで、えー、アプリ、えー、アップストアに、えー、から、えー、メタマスクが、ね、なくなったということですけども、はいえー、リンク先のザ・ブロックの記事に向かってますが、このタイミングで偽メタマスクがストアに上がったりするので注意。あとメタマスクはアップルのアプリがなくなっても秘密が気を持っていれば大丈夫。注目したいのは今回のリジェクトの理由。えー、他にもノンカストディアルウォレットはアップストアに上がっていますが、なぜ今のタイミングでリジェクトされたのか、何らかのアップで規約とぶつかったまたスター審査は結構曖昧なのでそのあたりの詳細が今後明らかになってくると思うので注目しておきたいですとはいちょっとこちらを読んでみますかはい、えー、メタマスクメタマスクは現在アップスターのダウンロードできないことを認識していますこれは悪意のあるものとは関係なく私たちのチームはできるだけ早く解決するため一生懸命取り組んでいますメタマスクはまもなくアップストアに戻ってくる予定ですがご不便をおかけしましたことを心からお送りします、えーアップストアで偽のメタマスクアプリを見つけた場合はすぐに報告してくださいと。ということで、まあ今戻ったらしいですけどね、はい、本当にアプリをダウンロードするときは気をつけないといけないですし、そのメタマスクはね、えー、と時々あのハッキングの話が出てきますので、はい、ちょっとここにね、置いてる方はちょっと注意した方がいいかなというところはありますね。はい。えー、ソウスさん。イーサリアム、バリデータ待ち行列をほぼ一層、ステーキング需要低迷の兆し。イーサリアムはネットワークに新しいバリデータをデプロイするための待ち時間は、6月上旬のピーク時の45日からわずか5時間にまで減少しているということで、えー、これはどうなんですかね、SP、えっ、ー、と、カルダナで言うと SPO が減ってるというような感じですかね。SPO になりたい人がいないというような感じでしょうかね。ビットコインだと、ハッシュレートが下がっているということで、参加してくる人がね、えっ、ー、と、あまり増えてないということですよね、おそらくね。はい。だからまあ、こういうのが見えてくると、まあ、冬の時代も終わりかなというふうに思いたいんですけどね、いかがでしょうか。はい。えー、組長ちゃん、暗号資産に出会ったきっかけを書きました。当時は投資初心者ということもあり、見事な養分でした。痛い目に遭いましたが、それも含めて今あると思います。ということですね。はい、えー、組長です。今日は私がクリプト、つまり暗号資産に出会ったきっかけを聞きたいと思いますと。えー、出会い、えー、2016年11月、きっかけは一つのメルマガ、えー、情報商材関係のメル,グロメルマガをいくつか登録していました。アドレスが横流しされていたのか、登録した覚えのないものでまで送られてきて、1日多い時で100通。すごいですね。はい。で、その頃から入って、えー、まだこれプレの3回目ぐらいっていう感じですけどね。はい、そうやって、えー。で、その頃に仮想通貨バイブル。これ、時々ネットで出てますよね。仮想通貨バイブル。はい。こちらを買ったと。で、こういう広告もいっぱいありましたね。本当にね。私はまあ2016は全然まだ入ってませんけど、2017から8にかけていいかな。はい。結構こういうのを見ながら、ちょっとね、お金も使っちゃったり。まあ、こんぐらいですね。最初5万円とか10万円とか、こんな感じ。はい、で、泉さんの広告はノアコインかな。はい。まあ、いろいろ、かれこれ、いろいろあっての、まあ、今ですのでね、まあ、皆さんいろいろ思うところがあると思いますけど、はい。まあ、久美町ちゃんは16年から入ってたということですのでね、本当に長く、えー、ホールドされてるということですね。はい。えー、その長い間で、えー、2年前、頻繁にエイナの爆上げが来て、うおうと叫んでたなということですね。もう2年前ですもんね。早いです。はい、330円がここに出てますね。はい、えー、猫とさん、つまらぬ相場でも学び続けるしかないのだということで、えー、勉強の様子を時々猫とさん、こうやって投稿されますけど、本当にすごいですね、独自でノートを取られて。はい、で、えー、これをやってる中で出た疑問でしょうけども、こちら、えー、翻訳の相談というかですね、誰かわかる方というちょっとヘルプな
感じのツイートが出てますね。1分40秒付近の単語が聞き取れませんということで、えー、こちらですね。えー、I mean, they're just things like a credit というところが、えー、猫田さんはノンプレッドかノンフレッドっていうふうに聞こえるんだけど、ということで、わ、えー、かる方はちょっとねあの、お助けのコメントをしていただければいいかなと思います。はい、私聞いたけど、<笑>ちょっとわかりませんでしたね。はい、えー、ユースさん、秋葉 Web3.0NFTFS、まあ、フェスかに来たアウェー感すごいというか、やっぱり俺 NFT、日本の NFT 界隈に、えー、属せてないと思うということですが、えー、秋葉原でこういうイベントがあるんですね。はい、ちょっと東京なんで私行きませんけど、行った方いらっしゃるんでしょうか。まあ、NFT はね、えーと、コミュニティも大きいと思うので、はい、すごい盛り上がってるんじゃないかなと思います。はい、えー、ちょっとここで宣伝ですね。えっ、ー、と、新宿ラインジェゴックスで10月27日にイベントをやります。えっ、ー、と、宣伝飲み放題ということで、えー、ぜひね、お越しください。カルダノの際、あの、ブロックシェイクスポの、えー、カルダノブースのサイドイベントということで、新宿でやりますのでお越しください。はいえー、今日ちょっとこれくらい短いんですけど、終わろうかなと思ってるんですけど、本当にあのツイッター見てると、もう本当に戦争のことばっかりで、えー、のクリプトのツイートがね、隠れてしまうぐらいな感じ、本当に大変なことが起きてますんでね、本当に早く、えー、終わってほしいなと思います。はい、えー、全年に戻りまして、36.91 円ですね。14,012.9×36.91 で元本が10万円ですので、計算しますと、あ、間違えた。はい、えー、41,7216 円のプラスということになりまして、はい、417% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきまして、ありがとうございます。失礼いたします。